Ahoj u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu a Mozolány pro Classic. Soutěž skončila a vedle mě stojí vítěz 212 Sami Alhadat. Sami, welcome to Slovakia and congrats for your second win here. Thank you very much, I'm always lucky when I come to Slovakia. Yeah, we talked two years ago and it was your first pro win. You felt amazing, you were very happy. How do you feel today? Uh, I feel more happy, not because I'm number one, I'm more happy to confirm my winning of first win. Uh, when you win a show two times in a row, they will remember you for a long time. You know that fans in Slovakia really love you. How did they treat you uh, this year? Uh, they treated me better than last year. Now they know who is Sammy. And they stop me even outside before the show. They take pictures and they tell me how I'm ready and stuff like that. I promise them that you, they're gonna see the new look of Sammy, that bigger, but still having my package, that small waist, good lines and in shape. When you were stepping on, on stage, I was running back to see your uh, back double pose. You looked much bigger than in past. Uh, what do you think uh, that improved your uh, back look so much? Uh, I took one year off and I focused on uh, free weights a lot and uh, dumbbells, bar. Um, I, 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 up, I put my protein up about to 350 to 400 grams a day. I put also my carb up. Uh, I used to take a lot of rest. Uh, I didn't take a rest w only when I needed. Uh, sometimes 10 days then I take off, sometimes just four days then I take off. Just I listen to my body. I never pushed like more than what it needs and I never rest when I don't need. So, and it pays off. So back to basics and it, it works. Yes, a lot of machines, a lot of new techniques uh, really kills the movement and it don't give a lot of pressure on the muscle. It, it doesn't mean you don't put them, but uh, number one is free weights. So do you enjoy, enjoy training more now, uh, when you train more harder uh, with free weights uh, than in past when you focused more on muscle? Uh, now, I mean, we are, we are in a level that training is not everything. It's supplements in your diet and your rest is how you do it smart. Because you don't want to get injury in this age or in this level. Once you get injury, that's it, you're gone. What's next for you? Mr. Olympia, baby, I'll see you in Vegas. See you there, good luck. All right, I don't need luck because I don't want luck to take my victory, but wish me to be healthy. And once day I say to you one thing, forge your own path, you will remember that. Thank you for your interview. All right, thank you. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, máme po soutěži. Vojto, stále jsme tady před rokem, byl jsi čtvrtý. Znova čtvrtý místo, jak to? Opačko, no, se si to zopak, ty vole. Čtvrtý, bylo to nabitý. Loni to byl úspěch, jak to vnímáš letos? Vnímám to taky jako úspěch samozřejmě, protože ta konkurence je veliká. Já jsem rád, že jsem se předvedl dneska v takové formě, jaký jsem se předvedl. Bylo tam o 4 kg víc masa, takže nějaké zlepšení tam bylo. Myslím si, že... No, měl jsem jakoby, pocit samozřejmě, že jsem maličký, ale když jsem pak viděl nějaké fotky, tak to nebylo zase tak, zas tak špatný, takže jsem rád, že jsem se tam nestrácel. No. Když jsme se bavili včera, tak jsem právě, že ty ty 4 kg, ty jsi mi potvrdil. Bylo to změnou tréninku, bylo to něčím novým, co ti doporučil Tomáš Bureš, nebo to prostě bylo tím, že jsi měl další rok na to, abys cvičil? Přesně tak, dělám furt to samý dokola, žádný změny, prostě dělám jenom to, co funguje, takže nic, ne, nic nejmyšlím, nic neskouším, držím se prostě toho co na mě zabírá. Když jsi stoupil na pódium, tak jsem slyšel obrovský řev. Taky jsi ho slyšel? To si piš, ale podpora byla výborná. Děkuji všem fanouškům za takovou podporu, jaký se mi tady dostalo. Prostě bomba. Co tě čeká dál? Já vím, že plánuješ výlet do Ameriky. Jaký soutěže plánuješ? Za 14 dní mě čeká uh, Toronto s Tomášem a městí snad to ještě Chicago a Vancouver. Těšíš se tady na tady ty soutěže tak, jako se stěšil třeba do tady ty žileny? Jo, těším se moc. Samozřejmě tam už nebude taková podpora zázemí a uh, fanoušků, ale zase to bude něco jiného. V Americe jsem ještě nikdy nebyl, ani v Kanadě, takže se těším. Budeš mít čas jenom soutěžit, anebo se tam budeš moci třeba vydat trošku, poznat tu Ameriku trošku blíž? Tak ty první dvě soutěže odsoutěžíme, pak máme ještě nějaký fosení v Los Angeles a tam už si to chci užít. A jo, vlastně ty máš nového sponzora, Gasp, takže jdeš fotit s Marianem Čambalem a Burákem, je to tak? Jo. Je. Těšíš se na to, že vlastně budeš moct cestovat s klukama, který takhle znáš? Těším se, že budu mít po závodech a že si to tam budu moct užít. A samozřejmě, že i s Tomášem, který je můj kámoš, takže to je fajn. Hodně lidí uh, tady mluvilo o tom, že uh, Vojta Koritenský má hrozně populární videoseriál On, on the Top. Uh, jak vnímáš to, že lidi 
tak moc sledují tvůj seriál a zaj, zajímají se o tebe? Hele, nevím, já tam furt točím dokola to samý, když to vidíš, o furt žeru, vole, reži a furt cvičím bicáky ty vole a jezdím v autě a oni to furt sledujou, tak já jsem za to samozřejmě rád, jo, ale nevím, čím to je, já jsem rád, ale že to tak je samozřejmě. Plánuješ točit i dál po soutěžení, po letošní sezóně, až budeš třeba v objemu, až nebudeš žrát jenom tu rejži s kuřecím a s rybou? A tak to žeruji v objemu, ale žeru toho víc, ale určitě budu v tom pokračovat, pokud se na to lidi budou dívat stále. Dobře. Máš na závěr nějaký vzkaz pro naše diváky, pro tvoje fanoušky? Určitě, děkuju mu za podporu, chtěl bych poděkovat hlavně firmě Extrifit, která mě obrovsky podporuje. Tomto... Hezký ručník. Jo, jo, dík. Nejlepší, která mě obrovsky podporuje v tomhle sportu, takže za to patří veliký dík a já doufám, že ještě společně dokážeme velké věci. Já doufám, že tady ta sezona bude pro tebe úplně co nejlepší, začala skvěle, pokračuj v tom. Díky moc, mějte se. Díky za rozhovor. Díky. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházím se v Želeně na Diamond Cupu, zároveň Mozlány pro Classic. Vedle mě stojí Mina Svinska, poprosím ji, aby se lehce představila. Hello Mina, could you introduce yourself to our uh, fans and uh, viewers? Yes, hi, I'm Mina Pajolahti, I'm from Finland and I compete in IFPP Pro Physique tomorrow, yes. Uh, what's your ambition for tomorrow? Uh, what's your goal here in Slovakia? Uh, well, of course, hopefully I can be in the top three. That would be my goal and ambition, but let's see. It's a really tough lineup, but I'm, I'm excited and happy to be here, yes. Mine jsem se zeptal, jaká je její ambice, jaký, jaký je její cíl na Slovensku na soutěži. Ráda by byla do třetího místa, protože ví, že konkurence je tady hodně tvrdá. Uh, zeptám se jí, jaké, jaké byly její soutěže v historii, uh, největší úspěchy. Mina, uh, what about your previous contest, uh, previous accomplishments, uh, what's your contest history? Yes, uh, this year I competed in the Arnold Classic and uh, before that I did Karina Nascimento Classic in Fort Lauderdale and there I placed sixth place. And before that I did fitness, pro fitness, and I haven't competed uh, for the last two years. I broke my Achilles tendon and I was maybe a little bit too big for fitness class, so I changed into physique and this is my like physique uh, debut year. Uh, Mina v historii soutěžila na Arnold Classic nebo na Natalie Melo Classic, uh, zl- zlomila si nebo uh, přetrhla si achilovou šlachu, takže byla samozřejmě logicky dlouho mimo. V historii soutěžila na fitness, byla trochu velká pro kategorii, tak uh, přesídlila do women's physique. Uh, Mina, uh, what do you enjoy about women's physique more than uh, fitness? Uh, is there something you like more? Uh, well, I like to train hard, so now I can do that. I don't need to think that uh, am I too big or something. So that's something that I like. Both have routine, so that's something that I really like for fitness and also in physique class. So, but this is now better for me, I think, because I I compete also in powerlifting. So this is a good combination, I think. Yeah. Uh, zeptal jsem se Miny, uh, jestli si víc užívá uh, women's fyzik než uh, fitness. Řekla mi, že jo, protože může víc trénovat, což dřív nemohla. Zároveň soutěží uh, v silovém trojboji, na což se jí teď jdu zeptat. Uh, Mina, what about powerlifting and your best lifts? Uh, I'm a world record holder in bench press, uh, under 75 kilos class. I, I have benched uh, 123 kilos. And my deadlift is uh, 205. Five. My squat is, isn't so good, it's 185, but uh, my total is almost 500. So what do men think about you when they see you lift? Because you are probably stronger than maybe 70% of men in, in your gym. Yeah, but uh, well, they have seen me like many years, <laughs> so they are probably like just uh, cheering up for me. But of course, uh, I'm, uh, I'm really strong, so, but maybe I can motivate them. Too. If, if, if a woman can lift something like that, maybe why not a man? <laughs> so. Mini jsem se zeptal na její nejlepší výkony. Je to 205 mrtvém tahu, pak je světová rekordmanka v benchpressu, myslím, že zmiňovala 125 kg. Poté jsem se jí zeptal, jaké je to být v posilovně, když je tam vlastně silnější než 70-80% mužů. Jsou na to zvyklí, musí si zvyknout. Ještě jí popřeju hodně štěstí a poprosím o nějaký krátký vzkaz pro její fanoušky. Mina, good luck tomorrow. Uh, do you have some message for your fans in Finland? Yes, thank you for everyone. Can I say something <laughs> in Finnish? <laughs> yes. So, eli täällä sitä kilpaillaan ja toivottavasti huomenna menee hyvin ja kiitoksia kaikille tsempeistä, ne on tullut tänne ja 
täällä sitä mennään. Thank you. Thank you. Thank you.